Hola a todos, aquí es Scott. La venta de panderos está en mi sangre, así que bienvenidos al Bazar Dero, donde la venta de panderos es nuestra especialidad. Esto se está calentando, lo que significa que solo hay una cosa que hacer para mantener nuestro monopolio en el mercado. El p pánico. Con cada compra de un pandero te llevas gratis una copia de Wii Music. ¡Wham! ¡Diablos! El Wii fue el hogar de muchos juegos de Wii y juegos de Wii. Sí, qué mejor título para darle a tu juego que el nombre de la consola seguido de la palabra. Tengo debilidad por la serie de juegos Wii. Siempre usaron los controles y capacidades únicas de la consola de maneras que hicieron explotar muchas cabezas. Wii Sports, Wii Fit, Wii Party, incluso Wii Play. Todos dominaron las listas de ventas y recibieron secuelas. Claro, no son los juegos más profundos que existen, pero si ves un juego que comienza con la palabra Wii, lo más probable es que ofrezca una noche divertida con la familia. Ahora reemplacen la palabra noche con eternidad y familia con el diablo y tienen una oración confusa que solo puede significar una cosa. ¡Están jugando Wii Music! El único título de la serie Wii que no tiene una secuela aparte de Wii Chess, que aparentemente nosotros los estadounidenses odiamos estas cosas, nunca los conseguimos aquí. Wii Music siempre lo tuvo un poco difícil, desde su presentación inicial hasta ahora, genera Realmente siempre se ha visto como un chiste, incluso por fans de Nintendo. Los conceptos del juego se pudieron ver desde 2005, con el tráiler inicial de presentación del control de Wii, cuando el sistema todavía tenía el nombre en clave Nintendo Revolution. Avancemos al E3 2006, donde Shigeru Miyamoto inició la conferencia dirigiendo una orquesta virtual. Este minijuego de maestro estaba destinado a ser incluido en Wii Play, hasta que los desarrolladores decidieron crear un juego completo sobre música. Y eso nos lleva a la muerte de Nintendo. Estoy seguro de que todos han escuchado historias de terror sobre la conferencia de prensa E3 2008 de Nintendo. No fue un buen show y estoy siendo generoso. ¿Y qué mejor manera de terminar un show que ya es malo que con un p colapso mental? ¡Santo cielo! Rey estaba como, tenemos una última cosa. Las luces se apagan, la niebla cubre el escenario y entonces esto pasa. Miyamoto sale al escenario y comienza a tocar música mal con un control de Wii. Luego describe cómo se supone que Wii Music es una forma de que todos disfruten del mundo de la música independientemente de la experiencia musical, la edad o el sexo. Siguiendo eso, tocando música de F-Zero. ¡Eso compensa todo! Finalmente Nintendo termina la conferencia gritando a todos Somos una compañía chicos, lo juramos Sí, la presentación de Nintendo en el E3 2008 ya fue bastante brutal Pero solo el hecho de que terminaron el show demostrando orgullosamente una interpretación desastrosa del tema de Super Mario Bros. en Wii Music Acaba de cerrar el trato ahí mismo Satan no parece un nombre, parece 6 mis tocando música en un campo Así que la gente no estaba demasiado entusiasmada con Wii Music desde el principio Simplemente parecía una forma de hacer que las canciones suenen moviendo los brazos Eso no quiere decir que no tuviera derecho a existir 2008 fue el apogeo de la moda de los juegos de ritmo Con Guitar Hero y Rock Band, así que realmente tiene sentido sentido que Nintendo probara su suerte en el género. También fue el primer y único papel de director del compositor de Nintendo Kazumi Totaka en un juego. Este es el tipo detrás de un montón de música en Animal Crossing, juegos de Yoshi, Luigi's Mansion y también es el creador del easter egg Totaka Song, una pequeña melodía que incluye en la mayoría de los juegos que ha creado. Curiosamente no parece que esté en Wii Music. Tras su lanzamiento, Wii Music recibió muchas críticas mediocres, o sea, un montón de cincos. La mayoría de las personas que recibieron el juego simplemente no vieron mucho valor en él, pero eso fue en aquel entonces, y ahora es ahora mismo. Digo, han pasado 10 años. Wii Music se lanzó el 20 de octubre de 2008 en Norteamérica. Tal vez todos fuimos demasiado duros al principio. O tal vez... ¡Oh, mierda! ¡Ni siquiera puedo terminar eso! ¡Claro que es terrible! Recibí este juego para mi cumpleaños en 2009 y pensé que tenía potencial para ser genial. Siempre quise intentar aprender música, pero después de algunos intentos fallidos sostengo que nunca tuve un solo instinto musical en mí. Así que supongo que quería ver si Wii Music sería mi entrada para aprender más sobre música. Volvamos ahora y todavía no tengo ni idea de que es una maldita trompeta, es justo decir que Wii Music no me atrapó. Me gustaron algunos aspectos, pero en general sentí que simplemente carecía de algún punto, como si lo pusiera y en dos minutos preguntara, ¡Está bien! ¿Por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Sin embargo, ha pasado un tiempo, así que vamos a iniciarlo y darle otra oportunidad. Somos recibidos por lo que creo que es una hormona y su nombre es Sebastian Tut. Me obliga a tocar el piano me guste o no y todo lo que tenemos que hacer aquí es agitar el control del Wii y el Nochok. ¡Hey, oyeron! ¡Soy un penista! A continuación levantamos el Nochok y tocamos esta guitarra con el control del Wii. A continuación la trompeta y sí, solo presiona los botones 1 y 2 en Nochok. Por fin, vamos, pongo el único instrumento que no usa el nonchoque en el medio, ahora necesito volver a colocarlo para el violín. En realidad, por lo que puedo ver, puedes tocar la mayoría, si no todos los instrumentos, solo con el control del Wii, pero para obtener esa dulce, dulce inmersión, probablemente querrás usar el nonchoque para algunos de ellos. Sin embargo, no importa, porque T-5 menos minutos después la inmersión ya se rompió, ¿quién diablos no parpadea mientras toca el violín? Sebastian pasa a enseñarnos cómo tocar una melodía. ¿Sorprendido por mi tamaño? 
No lo animes. Y esto de aquí es la jugabilidad de Wii Music. Mientras suena estrellita donde estás, tengo que agitar mi control como si estuviera tocando la música, pero no tienes que hacer ningún movimiento específico ni nada para tocar las notas correctas. Básicamente solo tienes que agitar el control al ritmo de la canción. ¡O oh, no! Wii Music realmente alienta a sus jugadores a hacer lo que demonios quieran. Agrega notas a la canción, le dará tu toque personal. Definitivamente puedes agregar notas a tu canción en Wii Music y hacer que suene algo elegante, pero a la mitad de las veces el juego decide agregar notas aleatorias para mí. Muevo mi control de Wii cuenta como dos notas tocadas en su sesión. Puedo ver por qué la industria de la música es un infierno para entrar. Luego se muestran sesiones improvisadas donde simplemente tocamos una canción con una banda. Y aquí traté de hacerle justicia estrellita, pero viejo, no pude evitarlo. No te preocupes si no la tocaste a la perfección, porque no hay una sola forma de tocar una canción. Tiene razón. Así que ahora es el momento de ver cómo Wii Music calificó esa actuación. Bueno, podemos evaluar nuestras propias actuaciones. ¡Sí! Ahora es el momento de guardar un video de nuestra improvisación. Y esto es lindo. Podemos crear nuestra propia carátula del álbum y todo. Genial, esto es una de las partes divertidas de Wii Music. Y ahora tenemos todo el juego a nuestra disposición. Es hora de improvisar, con tiene que ser una broma. Tenemos que desbloquear la gran mayoría de canciones del juego. Y la mayoría se desbloquean haciendo más lecciones con el Dr. Tut. Sí, tenemos que jugar mucho para desbloquear todas las canciones. El principal problema es que cuando desbloqueamos algunas canciones... Nos aplican un chibi robo Ziplash. Esta selección de canciones... ¡Apesta! No pueden decirme que Nintendo no tenía los fondos en el momento de la licencia de canciones reales que a la gente real le gustan. En cambio, la mayoría de las canciones son de... El dominio público. Nintendo consiguió algunas canciones conocidas con licencia, September y Wake Me Up Before You Go Go, solo para nombrar dos, pero suena fatal. Teniendo en cuenta que solo escuchas estas canciones a través de los instrumentos de Wii Music, todo suena como covers de bandas de quinto grado. Eso no quiere decir que los instrumentos no representen bien a sus contrapartes de la vida real, creo que la amplia selección de instrumentos es uno de los mejores elementos del juego. Miren todas estas cosas, tienen todas sus propias descripciones y son relativamente fieles a cómo son los instrumentos en la vida real. Creo que realmente brillan cuando los estás probando todos, definitivamente te da cierta exposición a todos los diferentes tipos de instrumentos. Pero cuando realmente intentas tocar canciones con estas cosas, sí, son asqueroso. Solo estas interpretaciones MIDI con un sonido excesivamente digital y sin alma de algunas canciones clásicas. Y eso suponiendo que los estés tocando con los instrumentos apropiados. Puedes tocar todas las canciones con todos los diferentes tipos de instrumentos. Guitarras, gaitas, sin integridad, lo que sea. Pero eso no salva la mala selección de canciones. Incluso tener algunas pistas de Nintendo aquí nos hace a mi virginidad. Y por alguna extraña razón hay un artículo de Wikipedia dedicado exclusivamente a las canciones de este juego. Son solo unas 50 pistas. Podrías meter esto fácilmente en el artículo regular de Wii Music. Pero esta lista tiene Turkey in the Straw. Merece su propio artículo. Ahora, el modo principal son las sesiones improvisadas, donde simplemente tocas una canción. ¿Recuerdan cuando dije que Wii Music te anima a hacer lo que te dé la gana? Bueno, en mi opinión, también te disuade de intentar tocar la canción correctamente. Debes activar la capacidad de ver cuando necesitas tocar tu instrumento presionando el botón menos. El hecho de que se deshabilite automáticamente me deja boca abierto. Sí, lo entiendo, quieres que la gente toque la música a su manera, pero ¿qué daño les hace mostrarles? Oye, así es como debes tocar las notas, así es tocar música en la vida real. Siempre puedes calificar tu desempeño y guardar un video, y eso es todo para las sesiones improvisadas. Al menos hay una selección de minijuegos para jugar. Mi maestro es en realidad algo divertido. Simplemente balancea el control del Wii como si estuvieras dirigiendo una orquesta. Y es un rato muy divertido. Este fue el modo que más disfruté. Solo hay cinco canciones para tocar. Sí, no defenderé eso. Y cuando me equivoco y me detengo, voy rápido y lento a intervalos irregulares, termino teniendo una mejor puntuación que cuando realmente lo intento. Handball Harmony es como un juego de ritmo real, donde usted junto con algunos otros tiene que sonar sus campanas cuando es hora de que su color brille. Sí, los rumores son ciertos. Este es un juego de ritmo real. Pero al igual que mi maestro... Solo tiene cinco canciones. Está bien, solo nada especial. Y finalmente está Pitch Perfect, que es el más profundo de los juegos. Pero solo son un montón de concursos de música. Ordenar de tono más bajo a más alto. Quien tocó la nota equivocada, arregla la canción. No está mal, pero dura ocho niveles. Es realmente prolongado y es lo mismo uno y otra vez. Luego tenemos lecciones que simplemente repasan todo lo que se suma a una lección. Tocas la percusión, la armonía, la melodía, todo. Y tocas una canción entera tú mismo. Sin embargo, todas estas diferentes lecciones de estilo me parecen iguales. Simplemente reproduces una parte de la canción y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y siempre es estrellito, ¿dónde estás? Quiero decir, las cosas pueden cambiar en lecciones posteriores, pero en la hora y media de lecciones que pase con dificultad, cada lección de estilo te hace tocar estrellita donde estás y nada más. ¡Miren esto! ¡Es un sueño febril! ¡Toco la canción conmigo mismo y cómo se llame! ¡Chela! ¡No lo sé! Si alguna vez veo un dirigible con el logo de Wii Music en la vida real, me miraré encima. Wii Music fue diseñado como una forma de que cualquiera pueda disfrutar haciendo música. No tienes que aprender a tocar un instrumento, simplemente puedes agitar el control y hacer que las notas suenen imitando el uso de un instrumento. Tiene buenas intenciones, y la idea de poder tocar música sin aprender a tocar música es bastante decente. Sin embargo, siempre sentí que carecía de un punto real, como si todo lo que hago en el juego no pareciera ser nada. Realmente no me trae la alegría de tocar música, se siente como si estuviera haciendo ruido al final del día. Incluso si estoy haciendo un intento deliberado de tratar de 
te sigue la canción. Wii Music nunca intentó ser como Guitar Hero o Rock Band, esos son juegos reales. Mientras que Wii Music es más como una aplicación, una forma de tocar música sin aprender a tocar un instrumento. Sin embargo, siento que no tener que aprender a tocar un instrumento musical le quita mucha diversión a la hora de hacer música. Se necesita un esfuerzo real para tocar algo correctamente, lo que lo hace mucho más satisfactorio. El simple hecho de agitar los brazos no te brinda la misma cantidad de alegría. Parece que Wii Music está un poco confundido en cuanto a para quién es y qué quiere ser la mayor parte del tiempo. ¿Es una herramienta educativa? Tal vez, pero ¿por qué es tan...? ¿No lees las notas? Solo toca como quieras. ¿Es un juego? No realmente, porque no hay riesgo de fracaso. ¿Es una aplicación de creación musical? Bueno, no puedes crear tus propias canciones. Sin embargo, todo esto es solo mi opinión. He visto a bastante gente decir que fueron introducidos a la producción musical a través de esto y disfrutaron legítimamente el título. Es genial que introdujo a tanta gente al medio. Sin embargo, para mí y para muchos otros, demasiadas cosas simplemente impidieron que fuera demasiado genial. El control del Wii no es tan preciso para detectar muchos de los intricados movimientos de tocar un instrumento. O sea, miren esto, no trato de tocar varias notas, solo trato de tocar las que me dicen que toque. Por eso creo que para la mayoría de la gente, Wii Music termina solo sonando un montón de... Eso. No te castiga por nada fuera de los minijuegos. Tú calificas tus propias actuaciones. Creo que como mínimo debería haber sido más estricto en las lecciones. Puedes navegar a través de estas cosas sin mover el control en absoluto. ¿Cuál es el punto de las lecciones si te dejan hacer eso? Definitivamente es más divertido en el modo multijugador, pero para ese punto probablemente ya quieras jugar otra cosa. Así que como un juego, Wii Music es bastante malo. Como una aplicación... Es increíblemente defectuoso, pero hizo el trabajo para unas cuantas personas. Y de todos modos, todavía es difícil para mí dejar pasar esa selección de canciones. ¿Quién ya los miró esta cosa y dijo, oh mierda? ¡Tetrin, libro de los monkeys!